快起来，快起来！你干嘛呀？三更半夜不睡觉的？阮正，你去过夏洛没啊？不是，大半夜的，你神经病啊！我就是想问你点谈恋爱的事儿。你没事儿吧？谈恋爱你问我干嘛？我这不是没谈过恋爱吗？这孔真也没谈过呀。我们俩在一起的时候吧。找不到什么门道、啊，自己的事情自己解决。阮正，别睡，醒醒！啊，头头，说吧，我和孔真两情相悦，生死患难。说重点。按道理来说吧，这男女关系是不是应该要有更进一步的发展？但是他，哎。我们去那边看看吧。干嘛？啊、哦。你说他，他是不是在故意躲着我啊？有这个可能。那可是为什么会这样呢？原来都还好好的呀，特别是刚在一起的时候。我现在总觉得我们距离特别远。哦，还有，我时常觉得他看着我的时候，好像在透着我看另外一个人。这是不是我们相处时间不够啊？了解不够深入啊？哎，你别睡，你起来听我说，你听我讲，我一刻都等不了了。我明天还有约孔。明天我当班，那我就伪装一下再去接他嘛。你，你让他请一天假，那是你自己的事，他还得写策划案呢。如果你帮我，我来帮他写策划案。你会写？那当然了，你也不看看我是谁培训出来的吗？给个机会嘛，阮总。先让我睡觉。好多人都，老板，给我个冰淇淋。卖完了，收摊了。啊，这不是刚来吗？有人预约了。今天不是阮总值班吗？你怎么还敢出来啊？带你偷偷去约会啊？下午都帮你请好了，我们赶紧走吧，上车。嗯。就为了这个冰淇淋，你还专门租了冰淇淋车啊？你不是喜欢吃吗？那你今天费尽心思带我来这儿，是为了干什么？看天呀、啊，天有什么好看的？不是到处都能看吗？这里的日落很美。我们之前在美田村的时候，不是没有看到吗？我来踩过点了，这儿也可以看到一整片的红色晚霞。看到晚霞会怎么样？有人说。在日落的时候许愿，将眼睛闭上，然后在睁开的时候，如果能看到红色的晚霞，那愿望就能实现。有人说，在落日之前许愿，睁开眼看到满天红霞，愿望就会实现。你猜我会许什么愿？快看，日落来了，快许愿吧！
怎么了？没什么。我总是觉得，可能我们在一起太快了，我会有一种陌生的感觉。是我想太多了，你一直都是。是啊，我一直都是那个喜欢着你的我。嗯，谢谢你。没想到，听软证的，真的有用啊。如果你想明天约会顺利的话，就按照我说的走。不，真的要说什么愿望啊、晚霞什么的，太肉麻、啊。对，一个字都不能错。糟了，我忘了今天是我弟生日。我答应了要帮他过的，再不走来不及了。你现在就要走，日落还没看呢。下次吧，反正我们还有很多时间。也也是啊，哎，那要不要我跟你一起回去陪他过生日？这么突然？再怎么说，我也是他姐夫嘛，也要好好的见一次。我回去换一套正式一点的衣服。那好吧。先生，这边，今天就我们一桌吗？今天这里已经被夏洛小姐包场了我们先在这儿待会儿吧。这地方真的挺好的。夏天我就喜欢跟我弟来这儿吃西瓜、打牌、乘凉。你跟你弟感情那么好？他从小就喜欢黏着我。哎，真羡慕你啊！不像我跟阮正，从小打到大。那肯定都是你挑事儿吧？你可别被阮正的表面功夫给骗了，我就是看起来皮，阮正才是那个蔫儿坏、蔫儿坏的那个。怎么可能？不过，在爸妈心里应该都是一样的。好像，大家都更爱他一点吧。你千万不能这么说。能成为一家人都是很有缘分的。也是。而且，谁说大家都更喜欢阮正的？我就不一样。你是在向我表白吗？少臭美了。他们应该快回来了，我们走吧。全世界只要你喜欢我，那就够了。快做饭了！啊，来了！就差一点
，好听吗？今天是什么日子吗？如果你愿意的话，今天可以是我们在一起的第一天。阿正，我本来想先等你表白的，可是我等的太久了，所以我说，你愿不愿意做我的男朋友？从今以后，疼我、爱我、照顾我，心里只有我一个人。你不愿意的话也没关系，我可以疼你、爱你，心里只有你一个人。阮正，我喜欢你。为什么？我们不可能的。可是你答应过妈妈会永远照顾我的。你知道的，我没有永远。我会向你证明的，我们就是可以永远在一起。走，我还有两个菜，对对对，马上就好，不打扰他们了。我去帮忙。哎，好。之前总听你姐提起你啊，今天总算见到了。见过好几次了，好吗？我我的意思是，我第一次正式向你介绍我自己。介绍倒不必了，你不就是经常开除我姐的阮总吗？你来干什么？我来给你过生日啊！你为什么要来给我过生日啊？因为我是你姐男朋友啊。你？嗯？我前两天看网上说你人格分裂呢，还什么时候成我姐男朋友了？我还没同意。你好像不喜欢我，这么明显？没关系啊，你姐喜欢我就行了。看得出来，姐都疼我了吧？想当我姐男朋友，你得先过我这一关。行，你想怎么着吧。今天我要是赢了你，你得管我叫姐夫。那你就别妄想了。你会不会玩？我之前看着阮正玩过，挺简单的。该你了。你怎么不早告诉我你弟这么厉害？我刚想说。去吃饭吧，一会儿妈该催咱们了。今天算热身，我们下次再见。嗯，阮总说那个开发案今天必须得给他。知道了。这么简单、啊。别别别！自己人。至于那么害怕吗？你那技术。
我看你还是别练了吧。那怎么行、啊？你回去告诉你弟，等我把飞镖练好，我还找他。这是美天村的开发方案，是啊，一会儿我发给你，你打印出来。这是谁做的？阮正刚发给我的。一会儿我跟你回去。啊？这份企划案不能执行。你要在这里建风电厂，造豪华渡轮，把所有的房子改成统一规格，这会毁掉村民的回忆和生活的。美天村的发展开发、搬迁、拆除、重建都是必经之路，回忆什么的不重要。那对你来说，什么重要呢？以赚钱的名义。把别人的家园弄得面目全非吗？阮总未免也太冷血无情了吧！这份企划，不就是个狂妄自大的人的幻想世界吗？之前我还以为，你能支持我考虑村民的需求，解决核心矛盾，结果现在合同一签订，您就立马翻脸，还真是奸商本色。好，好像也没说的那么严重吧？你不这么觉得吗？他就等同于在拆村子。我觉得这个方案除了十分费钱以外，其他的都还挺好的。难道对你来说，在美贴村的回忆就那么不重要吗？你等等，你是故意拿这个方案来气我的，是不是？啊？我承认，我的确在网上抄了别人的方案，但是孔真为什么那么生气啊？他好像很难过。杨总，你找我。沈章，你帮我一起做一个方案吧。你把我之前看过的、没看过的所有的具体资料都拿给我。这个气象图就是这里的。好，这个山形啊，就是船只完美的避风港。但是如果要将它扩建了，那就承受不住台风，损失巨大。不敢来了吗？那就当你输了，马上跟我姐分手。臭小子，没完了是吧？你等着、啊。喂，阮正，帮我解决个人。阮总，谁啊？谁啊？准备好了啊！不给你的生日礼物，最新款的球鞋。你怎么会买到这款球鞋啊？软石跟这个牌子一直都有合作。怎么，一双球鞋就想让我放水啊？不需要。这次你可不能跟上次一样耍赖了啊！你只有一次机会。怎么样？这次应该算我赢了吧
，姐夫。怎么了？没事。不就比个飞镖吗？洋洋还特地让你过来。我不想让阮正书。要不是洋洋跟我说，我差点没认出来。你演他，比他演你像多了，是吗？你刚刚是笑了吗？嗯，好像没怎么见你笑过。有吗？你在我面前，好像一直是一副冷面霸总、拒人于千里之外的样子。那可能是因为你工作没有做好。那有没有可能，是你做错了呢？每天村最终开发计划还没有定下来，你考虑问题不能太感情用事了。阮总，我跟你说过。我从小是在美贴村长大的。嗯。那个时候，我喜欢过一个男孩。虽然他应该已经不记得我了，不过我也没有勇气再问他。那个男孩，对于你来说，重要吗？他下午喜欢去篮球场打球，然后骑着自行车回家，我就在后面偷偷跟着他，迎着清新柔软的海风，转过祈求风调雨顺的天王庙，梵音缓缓荡漾，穿过一排排连成片的灰瓦房屋，太阳就在我们身后一点点落下，灯光就在我们面前一点点亮起。我跟你说这些，是想告诉你，很多人愿意拖家带口的去美贴村度假，不是因为那里有多么现代化的度假村，而是因为那里是真正的大自然，很淳朴，有生气，还有人情味，那是美贴村最宝贵的东西。可是没有经济基础的村子，根本就留不住人，村民们靠天吃饭，在美贴村的大部分的投资产业，也都是连年亏损。所以，你想改造他？我要救他。之后，我会在公司新建几个分事业群，我要开发和美贴村相关的产品、渠道，还有旅游业，把当地的农副产品归到企业里面来，让他们拿到工资保障，还有分红，稳定下来，就不用再东奔西跑了。阮总。我误会你了。白天我还说，您是为了满足自己的幻想。你没说错，美贴村就是我最大的幻想。我现在正是为白天对你说的那些不当言辞道歉，对不起。
。你在哪儿？我在加班啊。怎么了？我刚刚说的那个男孩，我已经找到了。他就是洋洋。当年，他的名字是梁宇。谢谢。怎么样，这版是不是可以了？重新做。为什么呀？这是第十三次了，每一版都让我重做。我这次连字体、字号、行间距我都仔细调整了。字体、字号、行间距，那我是不是还要送你去参加找错别字大赛啊？你，杨总，行，那你告诉我，这一次又是哪出了问题？重新选设计师。为什么？这个设计师之前在北欧那边设计过山区，我还把他获奖作品粘了上去。如果我们在美贴村也可以。预算超支。是。我知道他预算是贵了点儿，但是我想要的是他的设计。我们可以在其他方面减少投入。我说不行就不行，你难道听不懂吗？我算是明白了，什么设计师，什么预算，压根儿就不重要。你就是想整我吧你？我是总裁，我说了算。要不然你来坐我这个位置。行啊，我坐就我坐，我最起码不会坐在那儿动动嘴皮子就随便否定别人的劳动成果。这种方案。你当总裁，你都不需要去抹杀别人的劳动成果，要不了两天，公司就倒闭了。你就是看不起我，是我看不起你，那又怎么样呢？行，你是总裁，我是老子，老子不干了。哎，杨总，别管他，他会回来的。杨总，杨总最近。他真的很努力、啊，我知道，是我的时间不多了。怎么了？孔真，我们私奔吧。啊？我不喜欢这里。我对那什么美贴村啊、方案啊、软石，我什么都不感兴趣。美贴村对你来说，真的没有意义吗？其实阮正说的那些，都是为了你好。你为什么要帮他说话呀？你之前最讨厌的不就是他吗？之前是我误会他了。我觉得，你也应该多跟他沟通。你也觉得我有问题？我不是这个意思，但是工作哪有容易的？那可是我再怎么努力，我也不可能比得上他呀！我更不可能成为那样的人。你做你自己就好。我现在越来越觉得，我自己不是自己了，我压根就不属于这里。我也不想躲躲藏藏去做软证了，我想光明正大的和你在一起。不管什么软石，什么美贴村，孔真，我们带着坤吧离开这里吧，好不好？梁宇，为什么美贴村在你心里好像没有什么意义？为什么？我们的从前你没有一点印象，那么从前那个那么喜欢你的我，还有意义吗？或许。我们只是孔真和洋洋。洋洋
，心情不好，跟你哥吵架了。你怎么那么爱多管闲事儿啊？脾气这么臭，看来在你的小女朋友那儿也没有得到什么感情慰藉。你以为你就比我好到哪里去吗？我那铁石心肠的哥哥，也没少让你碰壁吧？当然，所以，我们现在是一路人。谁跟你一路人？你离我远点，我有女朋友。过两天我会以软下两个集团的名义举办一次晚宴，我邀请你、啊。阮正在的地方，我能怎么出现啊？我会帮你想办法，而且到时候我会撮合你和孔真的。你追阮正就追阮正，你老管我和孔真的事情干什么？我就是不想再生意外了。也请你管好你的女朋友。什么意思啊？你的女朋友和你亲爱的哥哥，他们两个人的关系远比我们想的近多了。洋洋，你也不要太自信。陈年，我们公司的晚会请柬，欢迎林大律师光临。不想去，真不想去啊！到时候可是有很多优质大帅哥来的哟，没兴趣。是没兴趣，还是不想看见沈章啊？哎，沈章最近的状态很不好啊。哦。跟我有什么关系吗？今天早上还心不在焉的撞了门框。人没傻吧？傻倒是没傻，就是需要有人关心一下。哎呀，其实我也不是讨厌他，我就是觉得他太认真了，谈个恋爱就得为他整个的人生负责。你考虑那么多干什么？你只用想自己喜不喜欢他就行了呀。可是你知道，我是不会结婚的，我不想伤害他。那你自己决定吧。但是呢，有的事情是挡不住的。哎，那你跟洋洋怎么样？你们两个这两天一直在冷战吗？我不知道。自从我发现他是梁宇之后，有时候觉得他很熟悉。有时候又很陌生，也不知道我是喜欢现在的他，还是以前的梁宇。那不都是一个人吗？你管他那么多呢？但是他给你的感觉肯定是不会变的呀。除非，你有动摇吗？我没有。孔辰，还有别人给你这种感觉吗？当然没有。我只喜欢他，我从小就喜欢他。你自己想好了就行，就像你说的，很多事情该来的也挡不住。今天晚上。我等你的答案，孔真。漂亮了，谢谢。菲菲，我就知道你会来的。逃避不是我林菲菲的性格，是时候该做个了断了。有备而来呀、啊，今天。我先进去了。嗯。菲菲，好久不见，好久不见，我先过去了。嗨，菲菲，好久不见。你怎么也在这儿啊？对啊，过来参加舞会。菲菲，好久不见，好久不见啊，菲菲。你们怎么都在？碰一个吧。怎么样？最近在忙什么？瞎忙呗。是吗？菲菲。哦，沈特助啊。来，我给你介绍一下吧。
。这位啊，是我的朋友张峰。这位是大众电力的，他也是我的朋友，叫蒋孝生。这位是刘昭。大家好，我是菲菲，现在的追求者，沈张。我想好了，我想告诉你，从始至终，我心里就只有一个人，那个人就是你，梁。感谢各位光临我们软下两家举办的晚宴，大家可以看得出来，这是一个比较年轻而又新潮的派对，也算是圆了我自己的一个公主梦吧。我从小。就觉得自己是公主，也希望遇到属于自己的王子。在这里，我把我的祝福和祈愿送给在座的每一位朋友，希望你们可以在这里遇到志同道合的好友，也可以找到属于你自己的缘分。谢谢大家。<笑>感谢夏小姐给我们带来美好的祝愿。接下来，让我们一起进行宴会最重要的环节——假面舞会。所有单身的朋友们，可以在我们的工作人员处领取面具。在这里提醒各位，面具一定要好好选择，它会带你找到真爱。下面，让我们一起享受这美好的夜晚吧。<笑>下面，让我们一起享受这美好的夜晚吧。那我先去发面具了，一会儿再来找你。我会找到你的。洋洋私人定制面具，你这是作弊、啊！真爱总是要靠自己争取的呀
你来啦，看，你看，虽然这些面具的形状都是一样的，但羽毛的颜色有十几种，所以如果真的挑中和对方一样的，那就是上天注定的缘分。你来的早，好好选选。就他吧。沈特助，你能不能快一点？别吵。红绸绿惨呐，不吉利啊，不吉利。筚路蓝缕，前路坎坷喽。黄，这是要黄呀？直接让他拿这个得了，还选什么选？谢谢你啊，孔真。我这差不多了，我先进去了。哎，等等，你有没有看到总裁？没有啊。啊。对不起，哥哥，我刚刚从洗手间拿了你的面具，妈妈让我把面具还给你。我的？对。这能？不知道，还没来领面具吗？没来。无论怎么样，待会儿那个金色的一定要给他。好的，一定。好。哎，看见我的银色面具没？阮总，您终于来了。您的面具是这个？不是，我的不是这。快戴上吧，阮总，马上开场了。我还有任务，先走了。晚会现在开始，灯光即将熄灭。接下来，大家在规定的时间内找到和自己戴着相同面具的人，就是你们今晚命定的有缘人。那么，游戏开始。就让我到你的世界里去吧准备的面具，你戴它干什么？真恶心！恶心，我才恶心呢！晦气死了！我更晦气！我告诉你，这件事情你要保密，尤其是不能让孔真知道，否则我杀你灭口！我跟你也没完！我跟你没完！我跟你没完！
，只会更讨厌。看来今晚大家都如愿找到了自己的真爱。你今晚做了什么？你放开！今天舞会上戴着面具的人，跟孔真在一起的，应该是你吧？你为什么要接近孔真？你，你疯了吧？那是一场意外。好、啊，那这个呢？这个你怎么解释？我们就是在聊天而已。聊天？聊天？你为什么要用这样的眼神看着孔真？你不要忘了，他是我女朋友，你已经有下落了呀。是不是我的东西你都要去抢？爸爸、妈妈，还有我原本的生活。你知道我有多喜欢孔真？是我先喜欢他的，明明是我先。算了，别急，你整天在这儿跟我争风吃醋，能不能去干点正事儿？阮正，你给我把话说清楚。嘴唇，它拥有着人体当中最敏感的触觉神经末梢，只要你去亲它，就没有分辨不出来的。如果我能传达大脑里最真实的信息，那我两次亲的是一个人，可是上次亲的是洋洋，这次亲的是阮正啊。阮总早，今天周一，上班的就是阮正。把这周的日程表拿进去给阮总吧。你自己怎么不去啊？我事多，忙着呢。谢谢。阮总，孔真让我交给你的。
这几天的时间空出来，调研部发了几篇还不错的报告，找个时间去实地考察一下。还有，我邮箱里面还有几家公司发来的合作意向书，你让孔真整理一下，评估完之后给我。要不，我把孔真叫进来，你亲自跟他说。不用，你转达就可以了。你们怎么感觉有点不太对劲啊？什么不对劲啊？这个时间点，你怎么来了？我今天是作为公司的合作代表来见阮总的，我有预约的，对吧？那我知道，阮石这次对美贴村的开发投入很大，我们家的户外项目在业内口碑很不错。不知道阮总有没有兴趣合作呀？我们当然很乐意。<笑>那正好我们可以一起去体验。玩一下，这一次是因为工作，你总该不会又没有时间吧？沈章，你们阮总什么时候有时间？行程表给我看一下。嗯，那，那就后天吧，我就不打扰你工作了，我们后天见。你也一起去，好吧。那我先出去了。CS 的话，叫人多一点才好。我想着 CS 当然是人多比较好玩，所以就叫了菲菲。这又不是你家开的，还不准大家来玩啊！要不是孔真喊我，我才懒得来呢。是夏小姐家开的。你们来了？你也来凑热闹？凭什么阮正都能出来玩，我天天在家憋着？好了，大家准备一下吧。咱们呢，今天一共六个人，每队选出来一个队长，每个人三条命，打中头部算出局。但是不管最后死了多少人，一定要抓住或淘汰队长算胜利。好了，都准备一下吧，讨论一下，你们队里谁当队长？来，你们的。来，任总，这营地还挺大的。阿正，你待会儿就在这儿，然后我来保护你。没事儿，只是一个游戏而已。不行，我们必须要赢。我的字典里就没有输这个字。待会儿，谁都不能掉链子。尤其是你，你如果敢给他们放水的话，我第一个杀了你。嗯，我们去那边看看。走，昨天话还没讲清楚，你到底喜不喜欢他？你真无聊，为什么不回答？你也太过分了。很好，就是要这样。我不需要你让我，我一定会赢你。
是队长吗？我，不是，我认输。唧唧歪歪，不想玩就出局，演什么狗血偶像剧？傻子。没想到夏洛这么会玩，你先顶着。哎，你去干嘛？智取。夏洛。你没事吧，阿正？怎么样，你身体还好吗？很遗憾，水平让你耍赖，你这是违反游戏规则。我违反哪条规则了？你，你怎么背后放冷枪啊？你先耍赖的。孔真，你别出来，我已经死了，别再管我了，你。你不要顶着阿正的脸说这些恶心的话。孔真，你藏好。走。很遗憾，请离场不会对他动手，所以我们四打二，很有胜算。是吗？是啊。很遗憾，你的命值已用尽。游戏结束了。铁村南面的山林可以开发这个项目，但是游戏规则还需要改进，需要增加一些沉浸式的游戏体验。我记住了，阮总，回去我会给你一份评估报告。啊，还有安全评估和改进方案。疼吗？没事吧？不小心扭到了。我没事。站住！你不是说要遵守游戏规则吗？干嘛还帮我挡枪啊？被打到了，还挺疼的。谁叫你帮我挡枪了？你总喜欢这么自作主张吗？以后不会了。
。你和那个孔真到底是怎么回事？你最近和洋洋怎么了？那天，在舞会上，跟他在一起的那个人是你，不是洋洋。我再说一次，我和孔真没关系，以前没有，以后也不会有。真的？那……那我呢？我在你心里算什么？不管你。多少次，我都不会改变我的答案。好啊，没关系，我也不会变。要不我背你吧。不用了。今天我们终于赢了阮正，看他吃扁的那个样子，我可太开心了。不过汉尼扭伤了脚，我当时就应该留下来，寸步不离的陪着你的。没事儿。哦，对了，只剩下你们两个人的时候，没什么事情吧？没什么。那就好，我我怕他把你给拐跑了。洋洋，其实我有话想对你说，但是我还没有想好要怎么。那就不要说了。既然你还没有想好要怎么说，那就等你想好了再说。都是那个喜欢着你的我，孔真，全世界只要你喜欢我，那就够了。既然你还没有想好要怎么说，那就等你想好了再说。姐们知道我最近心情不好，给我介绍的对象，真给力！我之前状态不好，还没来得及审问你呢
，你、洋洋、阮正，你们三个什么关系？上次打 CS 的时候，我看洋洋跟阮正差点都打起来了。还有，像你这个工作狂，为什么突然间请假来我这种局啊？你说的没错，我最近不太对劲。你真移情别恋了，我说不清楚，这种感觉很复杂。我对他们俩感觉是不一样的。一开始答应跟洋洋在一起，也是因为我知道她是良女，但是相处久了，这种感觉更像朋友一点。我还以为。是因为我们太久没见了，所以后来你发现，你对另外一个人有心跳的感觉，你的目光离不开他，又会整天想着他，而且你的情绪、喜怒哀乐都会被他左右，是吗？你说我是不是很坏？空真，恭喜你，你进阶了，菲菲。我很认真的来询问你这个恋爱大师的意见的，好吧？那姐就教教你啊。根据我的经验啊，你这个应该不算是移情别恋，算是叫错爱。错爱，就是从一开始就喜欢上错的人。不过你这个问题也不算大，这还问题不大？很多人他不都是将错就错的吗？人生就是这样的，纠错，在什么时候都是费心费力的，而且，或许你到时候回过头来看，其实根本就没有什么对与错。那，神昭呢？啊啊！不说了，不说了。你继续。真不想回家。又是一个人黑咕隆咚的，小心！沈章，啊，是我。不对，你不可能是沈章，他他都被我拒绝了，他永远都不可能再理我了。小心点，别摔着。你你怎么跟那个神让一样的啰嗦啊你？哎，不疼啊？果然是梦。你怎么在梦里面都阴魂不散啊？还讨厌！我我知道你讨厌我。我是讨厌。我讨厌你一直缠着我，甩都甩不掉。我讨厌你喜欢我。你不是都知道我是什么样的女人了吗？我林菲菲，纵横情场，我绝对不会让一个男人拖住我的脚步。我明白，我明白。可是你，你不一样。你为什么要那么快的向我求婚？我都还没有准备好，难道就不能给我一点时间吗？为什么要那么快
，随便转转。我我往那边。我往那边。嗯。那我我走了。哥哥，给姐姐买根烟花棒吧。姐姐长得这么好看，多浪漫啊！嗯，哦，谢谢哥哥。你家快到了。啊，嗯。啊，你刚刚要说什么呀？我，我想，我想问你听的是什么歌？姑娘。谢谢你送我女朋友回家，我接到了，你可以走了。好，那我先走了。你怎么来了？你不是说你想静一静吗？你怎么和他在一块儿？刚刚在路上碰到的。碰到的？你不信就算了。我信。孔真，你别生气了嘛！你打我，你对我发火都行，但是你别不理我。是我不对，我应该跟你说清楚我内心的想法的。我其实一直想跟你聊聊美贴村的事情。之前是怕你没有认出我，或者是有什么别的顾虑。你说过，你小时候是在美贴村长大的，对吗？因为那是妈妈之前住过的地方，所以每年夏天，坤爸都会带我去。每一年都会去吗？那阮正去过吗？怎么了？他他很早就出国了呀，他怎么会去美天村呢？那你在那里碰到过什么人吗？还有，你知道提着灯笼的蚊子是什么吗？阮正，你怎么在这儿？刚才我还看到你来着。小程，我们先回去吧。姐，你腿没事吧？没事。不会让阮正把你从我身边抢走的
。阮征，我要问你个问题。你知道提着灯笼的蚊子是什么吗？